ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കിഡ്ഡിലും ഫിഷ് ദം ബിരിയാണിയുമായിട്ടാണ് തലശ്ശേരി ഫിഷ് ദം ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടാകും യൂട്യൂബിലെല്ലാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് നിൽക്കണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ഇതിനായി ആദ്യം വേണ്ടത് ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് മുമ്പേ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാണ് ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഷും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അയക്കുറിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദശകട്ടിയുള്ള ഏത് ഫിഷും നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാണ് ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നര ടാബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടാബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടാബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടാബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ നന്നായി മസാല പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് ടാബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലോ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഫിഷിനൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഇത് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്കായിക്കൊള്ളും ഫിഷ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അത് എണ്ണ എടുത്ത് മാറ്റാം ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ എണ്ണയിൽ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ മൂന്ന് സവാള ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒപ്പിട്ട് നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കാം സവാളയൊക്കെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അഞ്ച് പച്ചമുളകും ചത്തച്ചതും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചമുളക് മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി അതിനെ യോജിപ്പിച്ച് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇഞ്ചിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ഒക്കെ പച്ചമുളക് നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം തക്കാളിയും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബാക്കി ചേരുവ കൂടി ചേർക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി അടിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്പൈസസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഗരം മസാല മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിഷ് മസാല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റാക്കി വെക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓക്കെയാണ് നിങ്ങളത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടാബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സായി ഈ മസാലയിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇടാം ടൈമിൽ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് നന്നായി മുറിച്ചിട്ടിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല അടിപൊളിയായി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് ടാബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മസാലയൊക്കെ വയ്ക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച 
ഫിഷ് അതിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മസാല ടേസ്റ്റി ആവും അതിന് വേണ്ടിയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായ മസാല റെഡി ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ അമ്മൂലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം നെയ്യും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സവാള ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിതിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിത് ദമ്മിടുമ്പോൾ എടുക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് സവാളയ്ക്ക് നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇനി അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടെടുക്കുക അത് നേരത്തെ സവാള ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതേ നെയ്യിൽ തന്നെ കിസ്മിസും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വറുത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇലക്ക എന്നിവയും കൂടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പട്ടും ഗ്രാമ്പും മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്പൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജീരകശാല റൈസ് യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ മൂന്നാറിൻ്റെ ജീരകശാലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബിരിയാണി റൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടോ കുറക്കുക ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് റൈസിന് ഒരു ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളകും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ റൈസിന് നല്ല ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വേവിക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്ക് ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം റൈസ് നമുക്ക് കുക്കായ നോക്കാം ഓക്കെ നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ദമ്മിടാം അപ്പോൾ ദം എങ്ങനെ ഇടാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം ഞാനൊരു വലിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മസാലയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിലൊഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി അതിനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ മസാല ദമ്മിടുമ്പോൾ അടിക്കുന്ന് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ വെക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും കുറച്ച് മല്ലിച്ചേപ്പും വിതറി കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
റൈസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട പച്ചമുളക് എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഒരു ഹാഫ് റൈസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കുക ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും ഒരു കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളിട്ട് കലക്കിയ വെള്ളം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് ലെയർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞളിന് പകരം ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാളയും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ദമിടുമ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് പശു നെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള റൈസ് മുഴുവനായിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മഞ്ഞളും വെള്ളം കൂടി കലക്കിയ മിക്സ് ഒഴിക്കുക ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാളയും മല്ലിച്ചപ്പും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇട്ട് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കാം അവസാനമായി കുറച്ച് പശുനെയും കൂടി അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ഫോയിലെടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം മുടി വെക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദമ്മ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വിറകടുപ്പിലാണ് ബിരിയാണി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ തീൻ്റെ കുറച്ച് കണലെടുത്തിട്ട് മേലെ വെക്കാം അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തീൻ്റെ കണലല്ല നമ്മൾ ഗ്യാസിമ്മിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കാം ഫുൾ ഫ്ലെയിം താഴ്ത്തി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ദം ചെയ്യാൻ വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഫ്ലെയിമിൽ ഓഫാക്കി ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നല്ല അടിപൊളി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് സെർവ് ചെയ്യാനായി ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈ പാൻ വേറെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അതിൽ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടോ നമുക്ക് മാറ്റിയിടാം നമ്മൾ ഫിഷ് ഒന്നും അതിൽ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിത് മാറ്റിയിടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ എല്ലാം അതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് റൈസ് മാത്രം മാറ്റിയിടുക സെർവ് ചെയ്യാനായി ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ഒരു പീസ് ഫിഷ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് മസാലയും കൂടി അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കുറച്ച് റൈസ് അത് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള റൈസും കൂടി അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും മല്ലിച്ചപ്പും കിസ്മിസും മണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സെർവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എമ്മി തലശ്ശേരി ഫിഷ് ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ ബായ്